inverse of a matrix. Take it. For any square matrix, suppose A is any square matrix. For any square matrix, there exists a another matrix. The name would be Nilodi. Suppose B. For any square matrix A, there exists any other square matrix B such that AB is equal to BA. A or B or B into A. Equal to that. Normally, matrix multiplication commutative नहीं होगा. पर अगर दूसरा matrix इस तरीके का है, AB और B equal आ रहा है, और दोनों का product हमेशा identity matrix आ रहा है. A into B करें, चाहे B into A करें, you will get identity matrix. Such matrix can be used B था. This will be the inverse of A. If for any square matrix A, there exists any other matrix B, such that A into B करने से, या B into A करने से, you will get identity matrix. Then, this matrix B is known as inverse of A, and it is denoted by a to the power minus 1. Okay? One thing I have to tell you is that the definition of the book is written. You can check it out. You can read it here. Page number 91. Page number 91 is that if A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of the same order M such that AB is equal to the square matrix M into N होने से उतनी होती है पहले बताया था मैंने स्क्वायर में सेम होता है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम अगर मैं बोलता हूँ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री दैट मींस एक्चुअल ऑर्डर ऑफ ए इज़ थ्री इनटू थ्री तो इसलिए एम इनटू एन होने से उतनी होती है ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम इनटू एन ए एम का और बी अगर कोई अनदर मैट्रिक्स जो एक्जिस्ट कर रहा है इसका ऑर्डर भी एम इनटू एम ए यानी एम है इस प्रकार सच दैट ए बी करने से या बी ए करने से आपको आई मिल रहा है तो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स ओके पर सम टाइम्स आप जो आज मेथड में सिखाने वाला है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल पा रहा तो वो मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है हर मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा इनवर्स हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता हो जरूरी नहीं है और कब नहीं करता जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आप निकाल ही नहीं पाओगे क्योंकि एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा निकालो क्लियर अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली इसके डिटेल आप फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे डिटर्मेंट जब पढ़ाया जाएगा डिटर्मेंट से वैल्यू आती है अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मेंट वैल्यू निकालने पर वन आती है ठीक है सॉरी हाँ जीरो आती है वन नहीं जीरो आती है तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आए उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सच मैट्रिक्स डज नॉट है इनवर्स उनका इनवर्स एक्सप्रेस नहीं करता ठीक है तो बाद में बताऊंगा पर अभी आपको इनवर्स निकालना बताता हूँ यहाँ पे दो मैथड है इस चैप्टर में या तो रोड ट्रांसफॉर्मेशन ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है फोर्थ चैप्टर में हम इनवर्स एक और तरीके से निकालना सीखेंगे उसका एक फॉर्मूला होगा वन अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू इनवर्स इज टू वन अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू एट जॉइंट ऑफ ए लेकिन इसका अभी जिक्र करना सही नहीं रहेगा कि ये डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट चैप्टर से टू एट जॉइंट वो फैक्टर से आते हैं ये भी उस चैप्टर से वो कौन चैप्टर नंबर वो हो पर ए इनवर्स अगर क्वेश्चन में मेंशन हुआ कि यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आप इस मैटर से नहीं कर सकते ये इजी होता है कंपेरेटिव ठीक है फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन अगर जब लिखा हुआ है छह नंबर में आता है नॉर्मली आप लास्ट डेट रिपोर्ट टाइम देखेंगे फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आप इसका यूज ही नहीं कर सकते ना आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना पड़ेगा हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ अभी तो आप पहला ऑप्शन ऐसे लो पहला क्वेश्चन है ए कोई मैट्रिक्स दिया एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या है थ्री पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर वन ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या बोलो वन माइनस वन वन माइनस वन टू थ्री टू थ्री ओके 
Now see, we have to find the inverse of A. इसमें से कहीं का exist नहीं करेगा मैं बताऊंगा। इसका करेगा तो। आप देखिए, वो inverse निकाल दे। Such that A को अगर उससे into करें या उसको A से into करें तो आंसर क्या आना चाहिए? I. अभी बताया ना? हाँ। जो inverse निकलेगा, अभी तो बताया A B और B A का product I आएगा और B inverse है। B को ही हम inverse कहेंगे। जो आप निकालोगे उसका इतना प्रोडक्ट या इसका उसका इतना प्रोडक्ट क्या आएगा? आइडेंटिफाइड इसका आएगा। अब अगर लिखा हुआ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन में यही आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो दो तरीके हैं या तो रोज में लाओ ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम्स इफ इफ यू आर यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन रोज तो एंड तक रो का इस्तेमाल करेंगे अगर एक भी जगह कॉलम को इस्तेमाल करा तो जीरो हो जाएगा तमाम जीरो में गलत मैथड हो गया पूरे में आ तो आप रो अप्लाई करो या कॉलम ठीक है तो मान लो मैं रो से बताता हूँ अब कर रहा क्या होता है इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लॉज याद होने चाहिए जैसे इसमें कुछ मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी ट्रांसपोज के ऊपर ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स दूसरा मैंने बताया ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कुछ इनवर्स के टर्म्स में भी है ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए ठीक है ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए ए इनटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू आई किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इनटू करो आई इनटू ए करो या आई ए इनटू आई करो यू विल गेट ए चेक कर सकते हो आप कोई भी मैट्रिक्स को और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इनटू करके देखो आंसर में ए ही आएगा तो ये एक फॉर्मूला है ठीक है आप भी कुछ भी चेक कर सकते हो कोई भी मैट्रिक्स आपने मर्जी से ले लो एक चाहे टू इंटू टू का और स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉलो होंगे सारे रूल्स टू इंटू टू का ले लो थ्री इंटू थ्री का अगर ये आपने लिया टू इंटू टू का तो आई भी ओबियसली टू इंटू टू आई लोगे ना वन जीरो जीरो वन आप उसको इंटू करोगे आपको पता चलेगा आंसर आएगा ए थ्री लॉ आप देखो ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए क्लियर ए इज इक्वल टू क्या होता है आई ए ए इज इक्वल टू आई ए हाँ इस ए की जगह आप ये मैट्रिक्स लिखेंगे वन माइनस वन टू थ्री आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे वन जीरो जीरो वन इस ए की जगह ए ही लिखेंगे आप सुनो क्या करना है ये एक मैट्रिक है इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अब क्या होता है चीज हम इसके रोज में ऑपरेशन लगाएंगे ठीक है किस तरीके से लगाने में बताता हूँ रोज में ऑपरेशन लगाने हैं और रोज में ऑपरेशन तरीके से लगाने की ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए ठीक है और जो भी ऑपरेशन आप लगाओगे वो एल एच एस एज वेल एज दोनों में लगेगा जब आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की तरफ ले जा रहे हो तो इसमें चेंजेस आएंगे ठीक है यह भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ये कुछ और मैट्रिक्स होगा और ये जो कुछ और होगा वही इनवर्स होगा बिकॉज बाई यूजिंग अनदर फॉर्मूला अगर ये आई है और यहाँ पे ए है ए के साथ वाला डेफिनेटली ए इनवर्स होगा बिकॉज आई इज इक्वल टू अगर एक तरफ आई है तो या तो ए के इनवर्स से आता है या ए इनवर्स ए से आता है ये ए लिखा हो तो दूसरा वाले क्या होगा यानी हमारा मेन फोकस क्या है हमें इस वाले मैट्रिक्स को क्या बनाना है हम ए इज इक्वल टू आई ए फॉर्मेट से स्टार्ट कर रहे हैं इसको आई बनाएंगे आई बनाने के लिए इसमें कुछ चेंजेस करेंगे साइमेंटेनियस भी इसमें भी चेंजेस होंगे और जब फाइनली ये आई बन जाएगा तो ये जो होगा जो भी बचेगा ये इनवर्स बाई यूजिंग द फॉर्मूला ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई शुरू करें अब कैसे लगाते हैं जब टू इंटू टू के मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हो गए तो इस ऑर्डर से चलेंगे ध्यान रखना इस तरीके से लेंगे पहले सबसे पहले इधर वाले एलिमेंट को वन बनाना होगा फिर इस वाले को जीरो फिर इस वाले को वन और इस वाले को जीरो ठीक है आप सबसे पहले इस एलिमेंट को देखना है इसको वन बनाना था और ये ऑलरेडी बना है तो कोई दिक्कत नहीं है अब इसकी बारी आई 
इसको बनाना जीरो अब देखो जीरो कैसे बनाया ध्यान देना ये क्वेश्चन जब भी समझ नहीं आता ध्यान से देखोगे पहली क्लास से क्या समझा रहा हूँ मैं ये टू को जीरो बनाना है तो टू अभी लिखा हुआ है रो नंबर टू में ये है रो नंबर वन ठीक है तो टू रो टू में लिखा हुआ है तो ऑपरेशन आपको रो टू में अप्लाई करना पड़ेगा रो टू टेंस टू रो टू में हम ऐसा क्या करें कि ये लिमिट जीरो हो जाए तो रो टू में से रो टू टेंस टू रो टू को लिखना ही क्योंकि ऑपरेशन आप रो टू में लगा रहे हो तो रो टू टेंस टू अगर रो टू में एकदम माइनस कर दें इस टू में से टू माइनस करेंगे तो जीरो होगा और हाँ ये ध्यान रखना रोज का ही इस्तेमाल कर दें अभी बताया पूरे में रोज का इस्तेमाल होगा तो रो टू में से टू माइनस कर दें वो टू कहाँ से आएगा इसका ट्वाइस माइनस कर ये भी वन है ना तो अगर हम रो टू में से ट्वाइस ऑफ आर वन माइनस करें देन दिस एलिमेंट विल बिकम क्या क्या आर टू में तो नहीं सेम रोज भी हो सकती है आर टू माइनस आर टू भी हो सकता है ठीक है आर टू माइनस या प्लस आप कोई और रो यूज करेंगे और दूसरा आर टू में अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो पहला एलिमेंट आपको आर टू लिखना पड़ेगा तो कुछ रूल्स है या आपके यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे वैसे क्वेश्चन के साथ ही सीखा होते अलग से नहीं बताए तो अलग से ही चीज बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आता अगर केवल ऑपरेशन के बारे में अलग से बताऊंगा ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है तो आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन के साथ में समझ में आया जैसे अभी आपने पूछा अच्छी चीज है आपने बोला आर में से आर माइनस कर देते टू माइनस टू जीरो हो जाता बट आर में से आर को माइनस नहीं कर सकता आर में माइनस या प्लस आप किसी और रोग को करो क्लियर और आर टू में अगर ऑपरेशन लगा रहे हो तो पहला एलिमेंट आर टू होगा क्लियर तो ठीक है जिस रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको पहले लिखा जाता है आर टू आर टू टेंस आर टू में क्या करने वाले आर टू की जगह आर टू में से माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ आर वन जिससे कि ये जीरो हो जाए तो मैंने बोला पहले ये वन तो बना नहीं ये बना हुआ तो करना नहीं पड़ा इसको जीरो बना उसके बाद आगे बढ़ेंगे पहले इसको जीरो बना लेते हैं अब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इन एल एच एस एज वेल एज आर एच एस ठीक है ध्यान देना ऑपरेशन आर टू में लगा है देर विल बी नो चेंज इन आर वन बहुत साइड आर वन ऐसे ही कर दो वन माइनस वन इज इक्वल टू वन जीरो इंटू ए क्लियर आर टू की जगह आर टू में से ट्वाइस ऑफ आर वन घटाना है टू माइनस ट्वाइस ऑफ वन जीरो थ्री माइनस ट्वाइस ऑफ वन इसका ट्वाइस होगा माइनस टू और थ्री में से आप माइनस कर रहे हो दो जगह फाइव आर टू आर टू मतलब थ्री थ्री माइनस माइनस ये प्लस हो गया इसका ट्राइज यानी टू प्लस टू बचा माइनस भले ही कर रहे हैं तो माइनस माइनस हो गया प्लस फाइव समझ में आया जीरो माइनस ट्वाइस ऑफ वन माइनस टू क्लियर वन माइनस ट्वाइस ऑफ जीरो ये सब समझ में आया ठीक है हाँ आर टू में किसी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते नहीं आर टू में नहीं कर सकते जिस रो में ऑपरेशन आप लगा रहे हो उसको इंटू डी हाँ कर सकते हैं अगर वो अकेला हो कुछ और माइनस प्लस नहीं कर रहे हो तो आर टू टेंस टू वन बाई टू ऑफ आर टू वन बाई थ्री ऑफ आर टू कर सकते हैं ऐसे कर सकते आर टू टेंस टू जीरो इंटू आर टू नहीं ऐसे नहीं कर सकते केवल जीरो इंटू आर टू नहीं कर सकते जीरो को इंटू नहीं कर सकते कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा जीरो इंटू आर टू नहीं कर सकते कोई और नंबर इंटू कर सकते ये तो फिर बहुत ही जीरो बना लो इसको पूरा जीरो बना हाँ इसमें भी चेंज पूरा पूरा जीरो हो जाता है ना अब से ये ये जीरो हो चुका होता है इसको मन कैसे बनाते इसको मन बनाने के लिए ऐड करते तो ये जीरो खराब हो जाता तो बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं आपने मान लो जीरो कर लिया वैसे तो करते नहीं कभी इस टाइप का मैंने कभी करा नहीं अब मैं एक्चुअली जानता भी नहीं ऐसा कर भी सकते नहीं हाँ अदर देन जीरो यूज होता है अभी होगा अभी होने वाला है डिवाइड भी होगा ठीक है तो अगर जीरो मान लो आपने इंटू कर सकते हैं भाई रूल अगर हो सकता होता तो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो हो जाएगा फिर मैंने कहा अगला स्टेप होगा इसको वन बनाना अब ये जीरो है इसको वन बनाने के अब आपको वन इंटू करो नहीं होगा ना जीरो में कुछ प्लस करना पड़ेगा अब प्लस करने से ये भी तो खराब हो गया बना बनाया जीरो खराब हो गया ऐसे नहीं करते तो ये जीरो बन गया अब आती है बात इस पर इस वास्ते से चले यू बनाना है वन बनाना नहीं पड़ा ऑलरेडी वन था जीरो बना लिया है अब वन बनाना इस वाले को ये फाइव है अगर आप इस वाले एलिमेंट की जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का ये कॉर्नर वाला प्रिंसिपल डायग्राम का एंड वाला उसमें अगर आप प्लस वगैरह का ऑपरेशन लगाते हैं 
जैसे कि इसको बनाने के लिए आप कर सकते हो फाइव प्लस फोर टाइम्स ऑफ आर वन इसका फोर टाइम्स होगा माइनस वन माइनस फोर तो मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ आर टू में इसका फोर टाइम्स एड कर ले तो वन आ जाएगा लेकिन प्लस या माइनस का ऑपरेशन इस वाले एलिमेंट के लिए नहीं यूज कर सकते बिकॉज अगर आपने ऑपरेशन यूज किया तो यहाँ पे फोर आ जाएगा ठीक है तो ये वाला जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का इसको बनवाने का एक तरीका होगा जैसे आप कह रहे थे कोई इंटर डिवाइड कर दे जो नंबर यहाँ पे लिखा है उससे डिवाइड कर पाओ ठीक है तो यहाँ पे होगा आर टू फिर से होगा मेरी बात ये पांच अभी किसमें पड़ा हुआ है आर टू आर टू इन टेंस टू वन बाई फाइव ऑफ आर टू को पांच से बात करो क्लियर शुरू करें तो हमने आर में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो वन माइनस वन वन जीरो एज इट इज और आर टू में फाइव डिवाइड कर दो जीरो डिवाइड फाइव वन माइनस टू बाई फाइव और वन बाई फाइव यहाँ तक क्लियर है ये निकली आपने अब आगे देखिए अब हमें बनाना है इस वाले को जीरो ये अभी आर वन में अगर हम R1 वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू कर दें तो जीरो हो जाएगा और इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जीरो है ठीक है तो अब आर वन के इस एलिमेंट को जीरो यू बन रहा था ना वन जीरो वन अब इसकी बारी थी इसको जीरो कैसे बना रहे ये एलिमेंट कहा है आर वन में नाउ अप्लाई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सोल मैं अप्लाई आर वन टेंस टू आर वन अगर प्लस या माइनस कर रहे तो आर वन में ऑपरेशन लग रहा है ये बताओ पहला आर वन ही आएगा प्लस इसमें करने वाले आर वन जीरो जीरो वन हो गया तो सुनाई देते आर वन में आर टू प्लस किया तो माइनस वन प्लस वन जीरो और वन प्लस जीरो वन यहाँ पे आओ वन प्लस प्लस करे को ही माइनस है वन माइनस टू बाई फाइव बाई नहीं थ्री बाई फाइव ये प्लस हो रहा है वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव वन बाई फाइव इन टू एट ऐसा क्लियर है और काम करता होगा थोड़ा सा रह गया अब मैंने वो बताया था ए इज इक्वल टू आई एन स्टार्ट किया इसमें ऑपरेशन लगा करके आइडेंटी मेट्रिक बनाओ और जब आप ऑपरेशन लगाएंगे साइमेट्रिक से इधर भी लगाना पड़ेगा उसमें चेंजेस आएंगे और जब फाइनली आई बन जाएगा तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो इनवर्स होगा अब क्योंकि आई जो होता है वो इक्वल होता है ए इनवर्स इंटू ए के ये आई है ये ए है जेर फोर ए इनवर्स हुआ थ्री बाई फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव वन बाई फाइव ये वन ये ठीक है आप फाइव वन बाई फाइव इसमें कॉमन ले सकते हो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं फाइव सबसे डिवाइड हो रहे और वन बाई वन देखो थ्री वन माइनस टू वन आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं ठीक है चेक करते हैं आपका आंसर आ चुका है हम चेक करेंगे अगर ये आपकी कैलकुलेशन सही है ये सही आंसर है ये इनवर्स करेक्ट है तो ए इनवर्स को अगर ए से इंटू कर दें तो आई आना चाहिए ए इनवर्स को ए से इंटू करें तो आई आना चाहिए ना तो ठीक है ए इनवर्स ए चेक करेंगे तो ए इनवर्स है वन बाई फाइव थ्री जीरो माइनस टू वन इंटू ए थ्री वन माइनस टू वन इंटू ए क्या है वन माइनस वन टू थ्री और इंटू करना सबको आता ही है पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा प्रोडक्ट थ्री इंटू वन वन फाइव हो गया थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो गया अब सेकेंड टू फर्स्ट कॉल माइनस टू प्लस टू जीरो माइनस टू इंटू माइनस वन टू और थ्री फाइव वन बाई फाइव को जैसे हम अंदर ले जाएंगे या फिर फाइव को कॉमन लेंगे वन जीरो जीरो यानी कि अगर ये आता है इसका मतलब आपने जो यूनिवर्सिटी का लोग करेंगे समझ में आया